In this video, we will discuss how to print a square using the character X and nested loop. How does nested loop works? There are two components in a nested loop. First is the parent loop or the outside loop. Second is the child loop or the inside loop. The parent loop is this and then the child loop is this. Sa output na gagawin natin is kapag nag-enter si user, yung size niya, dun tayo magdedepende. Imagine natin si size ay equal to 3. And then si count A, counter A equal kay 0, si counter B ay equal kay 0. Okay. Now, dahil nag-declare tayo ng counter A dito, ayun na si counter A. Counter A less than to size, which is ang magiging output niya dito ay 0 less than to 3, which is true, gagawin niya itong nasa loob ng loop, which is also a loop. So dito naman tayo, counter B is equal to 0, ayan, nag-initialize na siya. Ang output naman sa ilalim is, is 0 less than to 3 because size is also 3 and counter B is 0. So dahil true yan, magpiprint tayo ng x. So print tayo dito ng x. After nun, counter B plus plus magiging 1 si counter B. Tapos after niya mag plus plus dun, itetest niya ulit si counter B. Is counter B less than to size? Is 1 less than 3? True. So magpiprint ulit siya ng x. And then, counter B plus plus, magiging 2. Tapos, condition ulit, is 2 less than 2, 3. True. And then, ipiprint niya ulit si X. Tapos, counter B plus plus ulit, magiging 3 na si counter B. Co-condition ulit natin, is 3 less than 3. This is false. So, hindi niya na ito gagawin. Dito na tayo sa ilalim niya, which is system.out.print slash new line. So, dito tayo sa panibagong line. Kung mapapansin nyo, sa loop na to, sa child loop, hindi natin ginalaw si parent loop. Pero dahil natapos na tayo sa child loop, nagprint na tayo ng backslash n, napunta tayo doon, babalik na tayo kay parent loop, which is currently zero. Pero dahil bumalik na tayo sa kanya, magka-counter plus plus ulit tayo. So, magiging 1 si counter a, magtetest ulit tayo ng condition. Is 1 less than 3? True. So, gagawin niya ulit yung nasa loob ng statement, which is, nandun si child loop. So, balik ulit si initialization. Si counter B ay magiging 0. Tapos, condition is 0 less than 3. True. Gagawin niya ulit, magpiprint ng x. And then, plus plus ulit, 1. And then, magiging condition niya, 1 less than 3, magiging true. So, magpiprint ulit ng x. Tapos, counter B plus plus ulit, Si counter B magiging 2, tapos magpiprint ulit siya ng X. Tapos counter B plus plus ulit, si counter B magiging 3, tapos magiging condition niya naman is 3 less than 3, magpo-false na ulit siya doon, kaya pupunta na ulit siya sa new line. Bababa ulit siya dito. So kung mapapansin nyo, yung ginawa natin sa unang iterations ni A sa 0, same din ang ginawa natin sa 1, dahil ganun yung pagkakasulat ng code. Ngayon, dahil bumalik na tayo sa new line, Babalik na ulit tayo kay integer A or kay counter A. So, counter A plus plus, magiging 2 si counter. Tetas ulit natin siya sa condition. Is 2 less than 3? True. So, gagawin niya ulit si child loop. Integer count B equals to 0, magi-initialize ulit. Tapos, counter B less than size, which is true. 0 less than 3. And then, gagawin niya si print ulit ng X. Tapos, Dahil na-print niya na, babalik ulit siya dito. Counter B plus plus, 1 and 2. Magpiprint na siya ng dalawa doon until ma-reach niya ulit yung 3. Tapos kapag natapos to, pupunta siya dito sa new line. Tapos mag-new line ulit tayo dito. Tapos babalik tayo dito. Counter A plus plus is 3. Tapos pagka-counter A plus plus, condition ulit tayo, is 3 less than 3. Magpo-fall siya doon. So if you would notice, Lahat ng to, lahat ng bawat line, bawat line ang nagprint ay 
si child loop. Si child loop ang nagprint ng bawat line. Pero nagawa niya lang yan all because nakadepende si child loop sa condition ni parent loop. So si parent loop, siya yung nagprint ng lahat. Pero each line, si child loop ang nagprint. So itas naman natin ang program. Let's test the program. Input naman natin ay 3, kagaya sa example natin, at in-assume natin na yung size ay equal kay 3. Let's try a higher number. Let's try number 8. Square size 8. So yun, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So class, kanina, recall lang natin, lahat ng to ay piniprint ni parent loop. Pero itong isang line, kada row niya, bawat row ang nagpiprint ay si child loop. So ganoon gumagana ang isang nested loop.